舅舅酒驾出了车祸，舅妈怪我正月剪头客死了舅舅，向我家索要一千万的高价赔偿费。被拒绝后，舅妈失控将我乱刀砍死。我死之后，家人却签了谅解书。他就是个丧门星，死了活该。再睁眼，我又回到了大年初一的晚上，看到在酒桌上高谈阔论的舅舅，我忙不迭的给他斟了一杯。舅舅辛苦了一年，是该多喝点。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的内容。死丫头，在这里愣着干嘛？还不快去给你舅舅拿酒来！听到妈妈的声音，我愣了一下，看向酒桌上大快朵颐的舅舅。不等妈妈的巴掌落下来。我连滚带爬的跑去他们房间，一路小跑把酒带回来。舅舅还在酒桌上高谈阔论，我忙不迭的给他斟了一杯酒。舅舅辛苦了一年，是该多喝点酒。妈妈冷嗤一声：“打了这么多年，总算会说点好话了。”我讨好的笑了笑，心下无比冷静。我真的重生了。上辈子我发现舅舅想要酒驾。好心提醒了一句，却被妈妈扇红了脸，怪我没一句好话。大过年的找晦气，这一次我会如他所愿，什么也不说。舅妈主动提起了我，陈鑫都二十好几了吧，也到了该结婚的年纪了吧？我看村子里那个王老板就挺不错的呀，人老实，还有钱。我舅舅正喝得尽兴，也跟着插了句。都养这么大了，也可以卖个好价钱了。说完，一桌大人都放声大笑起来，全然不顾我的感受。我扯了扯嘴角，配合他们笑了下。王老板是村里有名的恶霸，家里有点小钱，两个前妻都被他家暴的不成样子，宁愿死都不愿跟他在一起。前世我听到舅妈的话，跟他拌了几句嘴，舅妈。对此耿耿于怀，非说我因为这个记恨他们家，害死了舅舅。见我跟木头人一样，没什么反应，舅妈自觉没去。我被说了几句，正准备离开，却感到头发被扯痛。我转头看到表弟像前世一样拽住我的头发，满脸恶意过来陪我玩。见我不情不愿的样子。表弟不知从哪里掏出一把剪刀，他本想划破我的手，我却偏头一躲，头发被他剪了一段下来。看到我错愕的表情，他反而更加兴奋，用尖锐的手指死死扣着我的手，另一只手把我剩下的头发也剪了几段。看到表弟这个样子，我妈反而鼓励他：“我们子轩真厉害。”比这桑门星有用多了。我妈生我的时候，子宫受损，不能再生小孩了。而我爸在我出生后，过了几年就去世了。他认定我是桑门星，觉得是我克死了我爸，也害得他不能再生育。因为我是个女孩，他处处受人嘲笑，抬不起头来，对我怨恨更深。而我舅妈第一胎生的就是个男孩。我妈几乎把这个表弟当成她的亲儿子一样，恨不得把自己的所有都给他。前世我被舅妈乱刀砍死，她想都没想就爽快的在谅解书上签了字，不再追责，还放下一句话：“他就是个丧门星，死了活该。”而现在，我瞥了一眼地上的碎发，意味不明的笑了笑。前世表弟把我头发剪得凹凸不齐，我没办法，才在正月初一这天去剪了头。这次我不去理发，舅舅的死该怪到谁头上呢？舅舅的死讯像前世一样在深夜传来。等我们赶到的时候，只有舅妈跪在舅舅的尸体面前哭，表弟还在那里无所谓的玩着手机。看到我来，舅妈双目猩红。扑到我面前，死死掐着我的脖子。是你克死了你舅，你这个丧门星。即使是深夜，医院来往的人依旧很多。看到这一幕，大家纷纷侧目。
，我猛地推开他：“舅舅不是出车祸死的吗？关我什么事？”舅妈冷哼一声：“今天是正月初一，正月不能理发，你今天头发断了，是你害死了你舅舅。他们明明都看到了，我的头发是被表弟剪断的。”原来，不论我有没有走进那家理发店，他心里已经认定凶手是我了。我沉默了一瞬，突然释怀的笑了。舅妈，你说的对，舅舅是被人害死的。舅妈一愣，还没反应过来。我突然过去扯住表弟，猛地扇了他两个耳光。不等他们上前，我一只手掐住了他的脖子，把他高高举起。表弟虽然是男孩子。年纪到底是比我小，扑腾了两下脸，涨得通红，只憋出几个字：“妈，救我！”舅妈失魂落魄的想要冲上来，却又怕我癫狂之下杀了表弟，捂着嘴失声痛哭起来。我妈气不打一处来，指着我怒吼：“陈心，你在干什么？你疯了是不是？”我的声音比他更高，让在场所有人听得清清楚楚。正月不能理发，是表弟亲手剪了我的头发，是他害死了舅舅。我掐着他脖子的手又加重了力度，舅妈濒临崩溃。她刚失去了丈夫，根本不能接受孩子也死在她面前，几乎是爬跪在我面前求我：“陈心，心心，你最懂事了。”舅妈刚刚只是伤心过度，口不择言了。见我面容有所缓和，他继续说：“我知道不是你害的，你舅舅是酒驾死的，大家都没错。你快把子轩放下来，一家人有话好好说，好好说。上辈子我也想跟他们好好说，换来的却是被乱刀砍死的结局。明明我马上就要读研究生，再忍几年就可以去过自己想要的人生。”却因为这样一个荒谬的理由，葬送了我的一切。想到这，我突然放下表弟，指向我妈，对着舅妈说：“是他。”大家齐齐一愣，我冷笑一声，贴着我表弟瑟瑟发抖的脸：“你爸是酒驾死的，如果不是我妈给他递酒，他怎么可能会酒驾？是我妈害死了他。”舅妈的脸色一变，我妈更是脸色铁青。目瞪着我，表弟已经被我吓得崩溃了，一句话也说不出来。我问他：“你知道谁害死了你爸吗？”他哭着摇摇头。我一记眼刀扫过，他立马不抖了。他指向我妈，吐字清晰：“是姑姑非要我爸喝酒的，是他害死了我爸。”看我脸色好转，他立马察言观色。本来我爸平时只喝一点酒。是姑姑说今年得了好酒，非要我爸喝。最后，他坚定地说出：“姑姑，你去自首吧。”我妈都要气昏过去了，指着我半晌说不出话来。我却提醒了舅妈一句关键信息：“舅妈，我妈害死了舅舅，你得找他要赔偿费啊！”舅妈立马反应过来，扯着我妈开始哀嚎：“李媛啊！”你害死了你亲弟弟，留下我和你侄子孤儿寡母的两个人，没有赔偿费，我们两个怎么活呀？舅妈这一嚎，好多人都留下来看戏。我妈是个好面子的人，想也不想就答应下来。他是我唯一的弟弟，我肯定会给你们赔偿费的。但是他不是我害死的，我抬高了声音，还说不是你害死的。我指着我表弟，这是人证。又指着盖着白布的尸体，舅舅喝过的酒是物证。最后，我看向已经有些畏惧的我妈：“人证物证都在，你拿什么逃？”这话当然是不对的，只是拿来唬我妈的。她没读过书，也不懂法，上辈子她也是被舅妈说的正月理发克死舅舅这一套唬住，认为是我克死了舅舅。忙不迭的就答应了会赔偿的事情，舅妈却狮子大开口，提出要一千万的赔偿费。我一眼看穿舅妈的把戏，告诉我妈舅舅是酒驾，根本与我们无关。我妈却认为是我害死舅舅
，还不想承担责任，对舅妈很是愧疚。后来，他还言语挑拨舅妈，唆使他乱刀砍死了我。想到这，我看向他的目光又冰冷了几分。舅妈被我说的信心大增，扯住我妈的手，加重了力度：“李元，杀人偿命，你害死了我老公。”你必须得偿还我们一家。我妈有些不知所措，慌乱的解释：“我没有害死我弟弟，是他自己酒驾呀，关我什么事？”原来他也知道舅舅是酒驾死的，跟别人都没有关系。那为什么前世他要慷他人之慨，任由舅妈害死我？我妈认命一般说：“你要多少？说吧。”舅妈眼睛一亮。当着在场所有人的面，大声说出他的想法：“不多，一千万就够了。”现场安静了几秒，才传来我妈弱弱的询问声：“多多少？”我舅妈眼冒金光：“一千万！”我妈真被气笑了：“一千万，你就是把我杀了，我也给不了你那么多钱呢、啊。”我不紧不慢的火上浇油：“你给不了舅妈赔偿费。”又害死了舅舅。常言说：“杀人偿命。”你现在没有钱偿还，用什么来还？舅妈眼神一凛，看向我妈的眼里带上几分怨毒。正在她准备接着发话的时候，我却突然举起手机，朝他们晃了晃。我已经报警了，我们等着警察的宣判吧。我妈被信心大增的舅妈和表弟抬到警察局。在讲清楚事情经过后，几个警察的表情都一言难尽，最后憋出一句：“酒驾还要赔偿。”我舅妈发财的美梦正做到一半，不满的瞥了他们一眼。我妈则有了勇气，问他们：“如果真打官司会怎么样？”一个年轻的警察笑了一声：“他自己酒驾死了，别人不来找他要赔偿就算了，他还找别人要。”我舅妈愣住了，我妈眼神染上欣喜。得到了警察的答案之后，我们几人急匆匆的告别警察，结束了这场闹剧。舅妈离开的步子拂散，还是由我表弟扶着她走。我妈刚准备找我秋后算账，却发现我早就离开了。我一个人终究是形单影只。如果他们要跟我鱼死网破。我没办法设下我的前程去跟他们拼命，但是在前世我死之后，这件事被报道出来，不少网友了解到事情的经过，义愤填膺的想为我讨回公道，却因我已经离世不了了之。而这回，我可以借助网络的力量保护自己。几天之后，一则关于这起酒驾车祸的新闻被报道出来。全网轰动，酒驾车祸虽然不引人注意，但是我舅妈的炸裂式发言非常瞩目，直接将这则新闻推上热搜。视频里，他振振有词：“是他害死了我老公，当时他非要递酒给我老公喝，我老公就是喝了酒才被人撞死的。”他还不忘提起我，还有他女儿。正月剪头客死了舅舅。我特地找人算过了，他们一家命不好，嫉妒我家命好，所以特意在正月剪头来害我老公。最后，他更是语出惊人：赔偿费的话，一千万有点多了，九百万就够了。这样我就不跟他打官司了。底下都是嘲讽的声音，还有对我和我妈的同情。这家人也太逆天了，酒驾出车祸。还搞封建迷信，找自家人要赔偿，这母女俩属实是碰到极品了。我兴致勃勃的往下翻，最后不慌不忙的把自己准备好的视频发了上去。我在视频里先表明，就是我妈非要我弟的。当我想劝舅舅不要酒驾的时候，我妈对我破口大骂，才没能阻止这场悲剧。而后又提起理发。我把自己像狗啃一样的头发拍下来，这是我表弟剪的，根本不是我刻意在正月理发。我的视频随着舅妈的视频一起冲上热门，见有后续。
，网友们当然不会错过。有骂我妈是非不分的，有嘲讽我舅妈异想天开的，更多的是安慰我的。正在我的视频热度不断上升的时候，我妈的电话突然打过来，她的第一句话简洁：“陈心，把视频删了。”还没等我回绝。他第二句话就接上来：“周五回家一趟。”你舅妈觉得这件事他确实做的不对，要向你道歉。他不想听到我的声音，连我的回答都没耐心等，直接挂断了电话。他笃定我一定会去，我忍不住笑起来。一模一样的话术，在我上辈子临死前也接到过这通电话，再次听到，我不仅不害怕。反而浑身兴奋的颤抖。我从出生时起就不被他待见，是舅舅提出“有知识的女娃卖的钱更多”这句话，才让他勉强同意我去上学。从小时候起，他一边打我，一边告诉我，是他给了我一切，是他供我上学。等我成年后，一定要报答他。我在挨打的过程中，牢牢记住这句话。上辈子也是掏心掏肺的对他好，我劝他不要给舅舅酒喝，是怕酒驾出事。他却骂我是白眼狼，忘恩负义。有了好东西，不知道孝顺长辈，狠狠扇了我几个巴掌。我给他科普法律，告诉他我们没有义务赔偿，却被他指责成推卸责任，唆使舅妈将我害死。我对他的好。换来的是他一次又一次的背叛。这一次，妈妈，你还会跟他们一起来害死我吗？我一进家，舅妈就站了起来，警惕的看着我。我环顾四周，没有看见表弟的身影。想来是我上次的表现把这两人都吓坏了，特意没有带着他。舅妈无神的眼睛看着我，像一尊没有生气的雕像。陈心，你那天晚上。为什么不劝你舅舅别酒驾？你为什么要给他倒酒？他一边念叨着，脸上的肉堆积在一起，看着有些狰狞。正当我看着他在想怎么回应时，他突然情绪失控，他猛地上前一步，死死揪着我的肩膀，疼得我龇牙咧嘴。你为什么这么做啊？我上辈子就是这么做的，换来的却是一顿巴掌和指责。还有一场无妄之灾。然而这回，我按住他的手，反问他：“你为什么不拦着他？”舅妈一愣，我掰开他的手，将他猛地推到地上。酒是我妈让我递的，是他自愿喝的，是你急着回家，他才酒驾回家的。你为什么怪我？不怪我妈，不怪他，也不怪你自己呢？舅妈倒在地上，有些迷茫：“怪我吗？”是我害死了我老公。我妈这时靠近在舅妈身旁，两只眼睛像毒蛇一样看着我，淬满了毒。她又开始胡言乱语，推卸责任了。是她亲手倒的酒，而且大仙也算过了，不是吗？她一字一句，像前世一样说着：“她就是个丧门星，会害死所有人。”我笑了，不管前世还是现在。我妈对我的恨意从来没有消减过，她恨我，却又不能直接杀了我，因为她不想自己的名声受损，她急于摆脱我，所以才会像前世一样，找上因丈夫去世而精神失常的舅妈，言语上稍加引导就能让她崩溃。上辈子我被我妈的一番话伤到，只顾着流泪，什么也没做，而现在。我叫住准备去拿刀的舅妈，舅妈，你还不急着找我妈要赔偿费吗？我妈她一个人可付不起这么多，你得抓紧时间了。舅妈的脚步一顿，扭头看向我，我冷冷一笑。表弟的那几个兴趣班，还有想上的贵族学校，该怎么办？我妈可没有那么多钱给表弟上啊！看着舅妈越来越黑的脸色。我笑嘻嘻地说：“毕竟我妈说了，孩子生下来就是来还债的，读个屁的书。”舅妈问我妈：“你打不打算公子轩读书？”我妈信心满满，一口应下。
，承诺会供他读完所有书，看着他娶妻生子，还不等他说完，我继续说：“妈，你现在连一万块都没了，都不够表弟一学期的学费。”我自己的学费都是靠奖学金和兼职补上去的，表弟这么小该上哪兼职啊？听到我妈连一万块都没有，舅妈愣住了。她现在本就处于情绪失控的边缘，极易被掌控。听到我的话，她也是失去了所有的理智。她拎起我妈的衣领：“你不是说你有一百万？等我杀了陈鑫之后，你认子轩为干儿子。”把所有钱都给他吗？你连一万都没有。我妈连连摆手，示意自己肯定有一万。妈既然说有，那就先把学费交了吧，三十万直接转吧。我在一旁乐呵呵的补刀。我舅妈也示意他转钱，我妈却犹豫了。她并非只有一万块，只是手里存了二十万左右。现在说出来的话也是唬我舅妈的。为了杀我，我妈还真是煞费苦心。我看她犹豫不决，提醒道：“不是有钱吗？怎么还不转呢？”我舅妈没有那么多耐心，冷笑一声，直接冲上去跟我妈打起来：“你为了杀自己的亲生女儿，还真是用心良苦，还想拉我当替罪羊？”舅妈现在行为失常，跟疯子没什么区别。下起手来没轻没重的，我妈虽然脾性大，但是真动起手来还是发怵的，不敢动真格，被打得缩在一旁直叫。她一边叫，一边眼睛还看着我这边，是你害了我，你这个丧门星！如果不是你，我啊！我妈被打的已经没声了，警笛的声音却传了过来，舅妈被带走了。经过医生判定。他患有严重的精神病，我妈则被救护车抬走，生死不明。在舅妈被送往精神病院之前，我特地见了她一面。她的病情好像恶化了，看见我的时候呆滞了好久，才吐出“你是谁”三个字来。我是谁？在这个已经没有任何威胁的人面前，我轻蔑的笑了出来。我是被你害死的人。我特地来找你们索命了。看着他晕头转向的样子，我没有解释，只是特意找来了照顾他的护士，对他要粗暴一点，并额外给了点钱。在得到护士的回答之后，我找上了李子轩，他正寄宿在某一个不知名亲戚家里，被另一个小孩欺负。看见他的样子，我一点也不觉得同情。他先前就心眼多。总想着怎么把我卖出去换钱，在他的眼里，我跟家畜没什么区别，都是拿来换钱的东西。当时他特地拉着我，让我跟他玩抓人的游戏，把我骗到人贩子车上，想借此把我卖到深山去。幸好我在中途逃了出去，回来后我想要报警，他还乐呵呵的，反正我是小孩，法律拿我没办法。现在。我笑嘻嘻地看着他，你拿法律有什么办法吗？我舅舅死了，舅妈被送进精神病院，遗产被一堆不知名的亲戚分走。李子轩像个皮球一样被人东踹西踹，他想要拿回他爸的遗产，却什么办法都没有。不过，舅妈能这么顺利就被送到精神病院，还是有一部分他的功劳。我发的视频。蹭上流量，知道的人也不少。舅妈公司的人嫌麻烦，干脆把舅妈裁了，一没有赔偿，二丢了工作，只靠舅舅的遗产，两个人平平淡淡过日子也还行。可是李子轩先前过惯了好日子，报了几个兴趣班，又要上贵族学校，那些钱根本不够。舅妈本来就因为舅舅的死，精神状态不佳。他又一个劲的向舅妈闹，他的精神更濒临崩溃，所以舅妈才铤而走险，选择跟我妈合作。李子轩抓住我的衣角，连连哀求：“表姐，以前的事都是我不好，我真的知道错了，你让姑姑来接我吧。”我想起很早之前，我问他
为什么要那么对我？他当时有他的爸爸给他撑腰，我妈又无条件宠爱他，所以他趾高气昂的看着我。你这个丧门星，活着就是为了卖钱的，懂吗？我妈听到这些话，不但不阻止，还接连称赞。子轩说的对，这种丧门星留在家里，一大家都沾上他的晦气了。早卖早赚钱，我把他的手甩开。你也害怕这种寄人篱下的感觉？为什么当时要把我卖出去？那比寄人篱下痛苦几百倍。我没有听他的回答，直接离开了。没想到，在我走之后不久，我妈又亲自把他接回家里抚养。如果我妈就此停手，我也不想再跟他追究。不是因为我原谅他，而是我不想再惹麻烦。我还有很多书没读。很多地方没去，我的前途一片光明。为什么还要跟这种人纠缠在一起，死死不放呢？没想到这只是我一厢情愿的想法。不到一个月，我妈又联系上了我。这回她语气没那么生硬：“陈鑫，你回家一趟吧，妈跟你道个歉。以前的事情，我们都当做没发生过吧。”我当然明白，我妈不会轻易向我服软。但我还是踏上了回家的路。一路上，我妈给我打了很多个电话，有突然关心我学习的，有关心我的人际关系的。聊到一半，她就借口回家再说，忍不住挂断了，连装都装不出来。等进了家门，我发现额外多了两个人，一个王老板，还有一个媒婆。我还没有发问，媒婆就热情地跟王老板介绍。这是陈家女儿，读了个不错的大学，性格有点野。王老板，你别嫌弃。王老板像打量货物一样，把我从头到尾打量一遍，黏腻的目光看得我头皮发麻，起鸡皮疙瘩。我妈现在倒真有几分慈母风范，她是个比较调皮的孩子，就是读了点书飘了点。王老板，你见谅，多调教调教。王老板看着我，满意的点头，根本听不进我妈说的啥，过来问我：“你今年多大了？在哪读的书啊？要不要进我家来做老婆？”听到这话，我妈赶紧捧场：“肯定要的呀，王老板还正年轻呢，到时候让陈鑫多给你生几个娃，几个人开开心心把日子过好。”我听不下去了，转身准备离开。我不会跟这样的人在一起。我妈跑过来，死死攥着我的手腕。这是王老板，村里有名的大老板，人又老实。你什么货色，还敢挑挑拣拣？王老板听了我的话，显然有些不悦。他说话怎么这么没礼貌？我妈讨好的对他笑了笑，反手给了我一巴掌。你是我养大的，不管你要做什么，都必须来报答我。我被他抽得唇角渗血，嘴里一股铁锈味。我吐出血沫子，有些崩溃地问我妈：“你真的是我妈吗？为什么要这么对我呀？我没有没有放过愚蠢贪婪的舅妈，也没有放过恶毒阴狠的表弟，只有他。我甚至像逃避一样不去见他。为什么他还是不肯放过我？我这么多年打工多挣的钱全给你了。”早就够你养我的费用了，我到底还欠你什么？他面容冷淡，并没有因为我的话而动容。你从生下来就欠我的，你一辈子给我当牛做马都不够。得到他的回答，我自嘲的笑了笑。幼时我渴望他的爱，主动帮他分担家务，却被他嫌弃做的不够多，骂我是懒死鬼投胎。后来我学习优异。再加上舅舅劝他的会读书的女孩卖的钱更多，他不情不愿的让我自己打工攒学费，说我是讨债鬼追债。等我上了大学之后，他对我更加不满，一口一个丧门星，怪我克死了爸爸，害他被那么多亲戚嘲笑，似乎不管我做什么。那道亲缘关系就像一把枷锁，把我牢牢拴在他身边。而现在。他却亲手斩断了我们最后一丝联系。王老板
，人就交给你了。以后他就是你王家媳妇了。”我问他：“这个王老板把两任老婆家暴的不成人样，已经是四十好几的人了，你要把我嫁给他吗？”王老板皱眉，有些不满的看向我妈。我妈立马明白。他又狠狠给了我一巴掌，像是在打醒我，不要对他再有幻想。钱我都已经收了，你别再给我摆出那副死样，这都是你欠我的。末了，他又补充说：“你害死你舅舅他们夫妻俩，又害死你爸，这些钱我会好好替他们收着，给子轩读大学用的。他到现在仍觉得这都是我的错，不管是封建迷信。”还是酒驾害人，他把这些罪名统统安在我头上，像前世签谅解书一样干脆。他拖着我的身子，把我甩到王老板跟前。王老板力气很大，死死的扣着我的手腕，一双饱含色欲的眼睛打量着我。我挣扎着想要反抗，却被他拿皮带狠狠抽了几下。听说这种会读书的。只要打了几次就老实了，比那些没读书的还要带感。我妈附和的笑了笑，不含任何情绪的瞥了我一眼，转身准备离开。你有什么资格做母亲啊？他准备出门的脚步一顿，却见媒婆已经收起了谄媚的笑容，外面的门也被大力打开，都别动。接到报警说有人口拐卖。接下来带你们去警局审问。在发那条视频前，我就想好了，我求助的对象应该是警察。我妈和我舅妈行为太过偏激，如果只是一般的舆论力量，只会诱导他们做出更疯狂的事来。只有警察才能真正合理合法的管住他们。所以在视频火了之后。我又亲自联系了警察，送走舅妈，借此获得警局的重视。在我妈打电话给我之后，我再次联系上他们，跟他们说明事情的紧急性。我将他们作为后手，希望不到万不得已不会用。没想到我妈还是去找了所谓的媒婆，联系上了王老板，而那个媒婆恰就是警方的人。我们不动声色。配合着他演出，直到他说出钱已经到手，就可以确定人赃并获了。我配合警方问话。又过了几天，我妈还在挣扎，看到我时仍不死心。陈心，你快跟他们解释，你是自愿嫁给王老板的，快点！见我无动于衷，他又打起感情牌。是我从小把你养大，我没有因为你是个女娃。就丢掉你，我还供你读书。你是个喂不熟的白眼狼吗？要跟一群外人联合起来害自己的亲妈？他的声音染上哭腔。你还有没有良心啊？一旁的警察听不下去，打断他：“弃婴是犯法的，你只是做了一个公民该做的事，又不是什么值得炫耀的事。而且，你说他害你。”明明是你想把他卖给那个老头子，还倒打一耙。我妈摇头：“你不懂，女娃生下来就是要卖的。我对她有生养的恩情，她怎么能告我呢？”她又想起什么，连连摆头：“我还有个侄子，他还那么小，他爸妈都不在了，没有我，他该怎么办？”警察同志，求求你们放了我吧！周围安静了一瞬。我没有想到，他在这个时候还不忘记李子轩。他不知道，李子轩因为又被送回去，对亲戚家的孩子不满，直接杀掉了对方。他面对警方还得意洋洋：“我现在还没成年，杀人一点关系都没有，你们拿我有啥办法呀？”一个警察听不下去他的胡言乱语，主动把这件事说给他听。你所谓的那个孤苦无依的孩子，才刚刚杀死了别人家的孩子，还在这里跟我们炫耀，说法律拿他没辙。我妈脸色白了一瞬，听到李子轩没事后，又放下心来，破口大骂：“是那些没良心的刁难我侄子，他那么乖巧的一个孩子，怎么会平白无故伤人呢？”
我隔着栏杆，面无表情的看着他。那你又为什么平白无故害我呢？这次我也不想听他的回答了，我转头离开了。在他的叫骂声中，我一刻也没停留。不久，法院的判决下来了，我妈因为涉嫌拐卖被判了五年，王老板涉嫌拐卖。家暴被判了六年。李子轩虽然因为是未成年躲过一劫，却因谋杀他人又口出狂言的事被媒体报道。这件事比他妈当年的口嗨要严重多了。网上喊话要处死他的声音一浪高过一浪。现在网络上他是人人口诛笔伐的对象，现实里他也东躲西藏。因为没有人再愿意收留一个杀人犯了。听说那家被害人的家属还在找他，他完全成了过街老鼠，人人喊打。在年关将至的时候，我也终于收到了他的消息。听说他意外冻死在街头，身上还有殴打的淤青和血污，但是警方这边却苦于没有证据，草草结案。我也顺利开始读研。然后参加工作，进入自己想要的工作单位。我没有找到自己心仪的另一半，也并不打算将就自己随便找个人结婚。我不断读书，提高自己，获得了升迁的机会，即将搬离这座城市。在搬家的时候，我去见了我妈最后一面。她已经有些老了，额前多了几缕银发，大概是听说了李子轩的事。他的精神已经大不如以前了，看上去死气沉沉的。看到我时，他第一时间没有认出来，过了好久才反应过来。纵然过去几年，他说话仍旧刻薄。你是被人包养了吗？我先是一怔，而后笑了笑。我确实没有想到，阔别已久的母亲会对我说出这句话。他见我笑，更加恼怒。嘴里的话也更加恶毒。那个男的多少岁？是不是比我还大个十几二十岁？你是他包的小几？你说话呀！你说话！见我像看戏一样戏谑的看着他，他终于破防，冲我咆哮出声。我只是在感慨，不论什么时候，他心里永远觉得男性高出女性一头，女性读书是为了取悦男性。女性打扮是为了吸引男性，而他看到我衣着光鲜亮丽，第一个想法也是我是搭上了某个高地位的男的。当我跟他说出我现在还没有结婚的时候，他开心的大笑起来：“你一辈子都嫁不了人，你死了之后都没人给你收尸，你永远都会被人嘲笑，你这个不下蛋的母鸡，永远都没有男人肯要你。”他的笑声被我脸上的无所谓给压下去，死死盯着我。我也笑起来，感谢你对我的祝福。我永远也不需要用婚姻来证明自己。我没有等他接下来的反应，就像这么多年他从不肯听我的回答一样，径直离开了监狱。我知道，我已经正式迎来了自己的新生。全剧完，接下来是我们本期第二个故事。前男友报复后，带着白月光来我上班的地方买房。我跑前忙后，带他们看了二十多栋别墅。在我脚后跟磨出血时，他的白月光说：“新房子见血不吉利，要换一个带看中介。”我忍痛几笑：“好的，祝您寻到良宅。”他睥睨的看着我，仿佛在说：“你也有今天啊！”我低头装作不认识他。但最后，他们签下购房合同，走出店门时，他还不忘回头问我：“后悔了吧？”在微博榜单霸屏了三天的带货主播万嘉诚，要到汤城五品买别墅的消息，在工作群里炸开了锅。这不会是做梦吧？又高又帅，还能穿女装涂口红，喊我们姐妹和家人的当红主播要来。如果他还单身的话，能不能让我带看姐解馋？业绩可以大家一起平分，你没事吧？万嘉诚单不单身都轮不到你啊！一般这种突然爆红的男主播。
背后一定有很厉害的选品团队或者一个女菩萨陪他撑着。我去考古了万家城，三年前他住地下室创业时，好像被一富家千金踹了。富家女可真没耐心。现在他长子应该悔青了吧？哎呦，那个富家女好像还是个大胖子，谁踹谁还不一定呢。好在我们店里的姐妹都苗条，说不定有机会冲一下，你说对吧？王丽，同事们八卦的热火朝天，还 Q 到了我这个应该悔青了肠子的前女友，就像知道我和万家城的过往一样。我尴尬又沉默了一会，不自觉地摸了一下腰，回复道：“不想吃瓜，只想搞钱。”万家城和李梦被店长簇拥着进了店。售楼团队藏住了八卦之心，严阵以待，都期待着选中待看。我心虚的躲在最后面，远远的看着他。他们在沙盘前停留了五分钟，提出要让业绩第一的金牌销售员待看。店长看向了我，我在同事此起彼落的叹息声中被推到最前面。我发懵的目光突地对上那张熟悉却诧异的脸，随后又落到了勾着他小手指的李梦上。她还是那么美，从发丝精致到脚尖。几秒后，万家成起饭，帮他在最高端的楼盘挑出最好的别墅。我也找回工作状态，递出楼盘资料。那请问您这边是想先看样板房？还是直接看别墅。他语气冷漠。看别墅，分手几年后，第一次面对面，我很难让自己的心不起波澜。特别是万家城有意无意投过来打量和看戏的目光，让我浑身不舒服。他冷冷的看着我，追跑在店长特意为他们找来的代步高尔夫球车后面。他黑脸盯着我，卖力的为他挑剔的女友详细介绍每一栋别墅的面积、花园、采光和地段优势。五个小时看了二十五栋别墅，他仍然不满意。直到看完第二十七栋，他终于展言：“嘉诚，就这栋吧，我很喜欢呢。”万嘉诚回了一个灿烂的微笑：“喜欢就好啊。”那让销售出合同吧！突然，李梦指着我的脚后跟尖叫起来：“血，太不吉利了吧！我的两条腿早已发麻，完全觉察不到脚后跟已经磨出了血。”他那么一叫，把我的痛感都喊回来了。我低头一看，左脚已经结痂的伤口重新磨出了血，右脚不知道啥时候磨出了一个新血口。正鼓鼓往外流，我找了个角落蹲下，拿出创可贴包扎完，抬头对上万家城唇线紧闭的黑脸。还没等我开口，李梦就缠着他说要换一个带看中介，新房子见血多不吉利呀、啊！我们的新家得干干净净、平平安安的，换个中介看另外一栋吧。万家城瞟了我一眼，应了他。然后给店长打去电话，我当场就裂开了，给他了一个白眼。别墅订单一旦被搞砸，就会影响我一整年的业务和业绩。但我不得不忍痛假笑。好的，祝您寻到良宅。我生着闷气，一瘸一拐的挪步回售楼办公室。在走一步腾十分的路程中，我想起了从前。大学毕业后，我终于追到万家城，原因是李梦考上了国外的研究生，我和万家城都落榜了，暂时成了失败的同类，或者说，我成了李梦的替代品，和他成了情侣。我喜不自胜，我不顾父母反对，陪他住在地下室。万家城说：“考研让人灰心，所以我们创业吧。”没在一起之前。我就跟着他考研，现在好不容易在一起了，他干什么我都愿意陪着。万家城瞄准了渐渐兴盛的直播带货行业，是夜，大大小小美丽房屋透出来的光多如夜空中的繁星。我端出亲手做的蛋糕
，祝他生日快乐。万嘉诚眼角湿润，吃了一口蛋糕，拉起我的手，朝着地下室外明亮的灯光指去：“丽丽，谢谢你陪着我，我以后一定会给你买一套大房子，一定会在这个城市为你点亮一盏专属于我们的灯。”然后让你家人刮目相看，我害羞道：“应该是你不嫌弃我就好。”他愣了一下，捏了捏我腰间的肥肉：“怎么会呢？胖女孩最适合结婚了。”而现在，他在给当初抛弃了他的白月光买别墅，还不忘故意为难和恶心我。他和李梦回售楼处签约了购房合同。洋洋洒洒离开，走出店门时，他突然停住，回头，店长脸都笑僵了的立在一众送客的销售员前面，问：“万先生还有什么要交代的？”他越过店长，看向我，我脚后跟的疼痛越来越清晰，我艰难的站着，咬牙忍下委屈。万嘉诚带着三分讥讽、七分好心的语气：“后悔了吧？”如果店长不给你报工伤，可以来找我。店长迟疑了一下，慌作一团，再次送客。报报报，我们一定给王销售报。我本能的往后退，却又听到李梦大叫起来：“王丽丽，居然是你呀、啊！你也瘦太多了吧？简直和以前天差地别，完全变了个人。你家道中落后，跑来卖房了啦？早认出你的话。”刚刚就不为难你了。对我以前是很胖，胖到成为李梦的对照组。原来我也不知道我有这个作用，是万嘉诚非常委婉的提醒了我。我在去参加发小生日宴的路上，收到万嘉诚微信。见面后，他非常诚恳又羞耻的请求我，能不能参加一个大胃王的比赛节目？说是比赛，其实并不公正。一切都有预演，因为我胖，可以衬托李梦这个瘦而性感的大胃王美女。比赛节目结束已是后半夜，我错过了发小的生日宴，但想到万嘉诚之前很多次善意的关怀，我继续说服自己支撑这份卑微的暗恋。我为了他减肥，为了他提升自己。每天早起去考研教室排队，帮他和李梦占座。后来李梦出了国，万嘉诚失魂落魄的醉倒在路边。我担心他着凉，去接他。他见到我后抱着我哭，他说：“漂亮的女人不可靠，还是普通胖女孩有安全感。”于是我自告奋勇的帮他从家里借钱创业，到最后一无所有，负债累累。万嘉诚一意孤行，自以为策划过一个大胃王比赛，就可以在带货行业平步青云。但现实却给了他一个大嘴巴，他不仅败光了我求着家人借出来的一千万，还违约得罪了投资人，倒赔四百万。彼时，我家的连锁餐饮公司也因疫情和一些莫名的投诉，面临着倒闭和赔偿。我们变得焦头烂额，我爸妈互相吵，然后又和合伙人吵，和客人吵，和卫生局吵，我和万嘉诚也争吵。吵完之后，我们又四处借钱，但万嘉诚和我一起筹了一个星期的钱就失踪了。我没办法，只能一个人在银行、老同学、亲戚家挤头跑，低声下气，近乎哀求着借钱。我侥幸的想过一走了之，但万嘉诚注册的公司法人用了我的名字，我跑不了。男朋友当初是我以仰望的姿态追来的，是我爱错了人，但不能让资方看清了我。我也应该花钱买点教训，不然永远都得摔跤。初遇他时。他帮我在电梯里呵斥那些嘲笑我超重导致电梯停运的男同学，然后又善意的陪着我坐另外一趟电梯。我的心不停发颤，原来我也可以被陌生人温柔对待呀、啊。后来他又在运动会上为我加油。
，他还在田径外圈陪着我跑完女子八百米。我渐渐有了非分之想，似乎我也可以拥有爱情。再后来，他夸我的字写得好看，不像别人绣花枕头一包草。我彻底沦陷了，死心塌地爱上了他。现如今，这个温柔的、友善的。给我希望的人走了，留我一个人面对家中变故和他丢下的烂摊子。我白天拼命求人，晚上捂着被子啜泣。就这样持续了一个月。夜深人静，眼泪流干时，我还在担心万嘉诚的安危。报警寻人也一直没有结果，他像是完全消失了一样。看到新闻上停尸房有无名尸。我又着急忙慌地跑去停尸房看是不是他，确定不是他时，我松了一口气。但走出停尸房后，又忍不住蹲下放声大哭，想问问他到底去了哪。一个月后，我终于筹到了四百万，替万嘉诚还清了违约金。但我也在路边晕倒了，等我醒来的时候，已经躺在医院病床上了。平时看着挺能吃苦，业绩第一了，都没见他背过名牌包。我以为他是穷人家长大的孩子呢，没想到以前居然是个富家女，真让人大跌眼镜，哈哈哈,哈笑死了。他以前居然是个胖子，我还以为他天生就那么瘦呢，估计他真后悔眼红了吧？看到前男友成了大网红，还给别人买别墅。所以学着电视剧里的那一套，当面勾引，惹得现在的正主不开心。最后不光单丢了，脚也磨破了，最后还被当场打脸，真是可笑又可怜。我都替他有点尴尬了。同事们的八卦扫射到了我身上，我哭笑不得。在外人看来，我是应该得后悔吧？但我在辛苦还债的三年中。知道他当初离开的真相后，就瞬间清醒了。很多年前，万家成家也是做餐饮的，他家注重人气，我家注重品质。卫生局和星级评定协会总拿我们两家做对比，我们两家又都是火锅连锁，就在不自觉中成了死对头。后面他家店里接二连三的闹出卫生安全事故。还传出他家的汤底里用了罂粟，就此他家店里不光人气下跌，还被卫生局找出证据封店，他父母也入了狱。那时我还在上中学，因为生病了，每天都得打激素，所以渐渐变胖了。哪怕家里人给我买了无数条名贵裙子，国内外到处带我出去玩，我还是变得敏感又自卑。万嘉诚父母在监狱中写信给还在上高中的他，他们把封店入狱的锅甩给了我家，说是我家暗中陷害他家的火锅店，因为他家的倒闭了，我家就成了最大的受益者。万嘉诚心中埋下了复仇的种子。大学时，他去过我家的火锅店里打工，几次想放死蟑螂在汤底，却没有成功。还差点被店长扭送到了派出所。后来，他把目标转向了我。从电梯里的出狱开始，他充满目的地对我友善和温柔。想不到我那么好拿捏，他轻松地抓住了我的软肋。肥胖引起的自卑，误以为他是来救赎我的。我一再忽略他对我各种大大小小的试探和伤害。暗恋他时。接受成为李梦的对照组。李梦出国后，又迫不及待地贴过去，以至于他说出“胖女孩适合结婚”那样的话，我都能当作爱的表达。而我又是父母的软肋，所以当我义无反顾地要和他在一起，还从家里借来一千万给他创业时，他就报复成功了。因为那创业公司，他本来就没打算好好干。他一边住着地下室，表面创业，一边私下却花大量的时间和钱雇人去我家火锅店制造麻烦，然后又不停投诉。后面再赶上持续的疫情风控
，很多餐饮业都半死不活。我家的火锅连锁店又在半年内累计了超过五千份投诉和举报。雪花一般的投诉，对餐饮服务业来说就是他天的噩梦。我家被卫生局封了，同时还有巨额赔偿金和违约金。我爸的头发一夜变白，不得不变卖家产和别墅。我妈和我一起生病了，我们住在同一个病房，隔床遥望。最后，他撒手人寰，都没来得及吃上一口热饭。我抱着我妈痛哭，我的心也随着妈妈的身体一起变凉了。为什么会这样啊？为什么呀？是我的发小陆源救了我。陆源回国后去银行办理业务，出来后看到我晕倒在地，被一群人围着。滑落的手机还在自动播出万家城的号码，却一直处于未接通状态。陆源慌忙地抱起我。然后开车去了医院。我醒来之后，他紧张地看着我，拿出一个蔬菜蛋糕，故作轻松地说：“你昏迷了两天，医生帮你做了全身检查，说是脂肪肝，需要做个小手术。所以，丽儿，你以后不能熬夜和伤心了。手术后，我会陪着你一起减肥的。”我心一沉，却也忍不住调侃。还特意给我做了蔬菜蛋糕，又为难了陆大公子家的哪个大牌糕点师。我过生日时，顶级糕点师做的蛋糕，你都不来捧场，所以这个蔬菜蛋糕是我自己做的，督促你减肥。我还煲了营养均衡的汤，一会你慢慢喝。对不起，愧疚袭来，我想起了两年前我错过他的生日宴，去做李梦的对照组。讨好万家城，谢谢你呀、啊，陆源，怎么这么见外了呀？又道歉还道谢，我们可是从小一起长大的。陆源不知从哪掏出来一捧白色的玫瑰花，这白玫瑰叫白荔枝。医生说多看看鲜花对心情好，以后我每天都会给你送来，还会有其他的颜色以及粉色的。对了。阿姨在五楼的病房，我已经去看过了。她说想你。下午我会安排新病房，让你们住在一起。我埋头啜泣，把近一个月的委屈和难受都哭了出来。一个星期后，我刚刚手术结束，我妈却在我隔壁病床病逝。我虚弱的抱着她痛哭，却不能离开医院为她处理后事。陆源帮我揽下了所有事。放心，交给我。你家刚刚经历了一场大难，却不向我们家借钱，太见外了。我现在回国了，才知道这些事。小时候，阿姨对我很好，知道我不能吃辣。每次我去吃火锅，她都特意给我备好番茄汤底，总让我想起很早就离世妈妈的味道。你就当我想尽一次笑吧。还有你，小时候我喜欢粉色。被同学嘲笑，是你帮我去骂他们。暑假你邀请我去别墅做客，然后你和叔叔阿姨都穿上了粉色的衣服迎接我，连你家的墙壁都刷成了粉色的。小狗布布也没落下，也穿了粉色的小马甲。是你保护了我的童年，是你告诉我小男生也可以喜欢粉色。我都记着，你安心在医院养病。配合医生出殡那天，我会来接你。陆源说着话，我恍惚间又看到了多年前他那只在半空中朝我伸来的大手。那时，我每天早晨五点起床去考研教室，帮万嘉诚和李梦排队占座。排队的人非常多，六点就大约集结了几百人。考研教室门很小，七点开门时。人群开始出现骚动，人从四面八方聚拢而来，前后人群的压力使我喘不过气来。我有种奇幻的感觉，仿佛所有人的身体都悬浮在了半空中。某个瞬间，所有人都不动了。我听到了尖叫声和吵嚷声：“不要挤，不要推，求求了，冲冲冲，快冲，不然位置就没了。”
，一个女同学被挤倒在了地上，虚脱似的，脸色苍白，但没有人停下来。前面的人踩着她的书包，跨过她前去抢座。我被人用力推挤着，我的脑袋变得嗡嗡响，有种想吐的感觉。在这样一分钟，我恐怕也要晕倒过去。突然。一只大手从半空中朝我伸了过来，丽儿抓住我的手，我抓住了那只手。陆源的那只手用尽全力把我拉起来，抓住那只手的瞬间，我莫名感觉自己活过来了。陆源无形中的手再次抓住了我，被男友抛弃，家业破产，妈妈病逝，却无能为力，甚至有了轻生念头的我。又一次被他紧紧的抓住，他掖了掖我的被子，温柔的说：“好好活着，还有很多事情需要你养好了身体去做。阿姨在天上保佑着你，所以不要让你爸妈再难过了。”陆源得知我的脚受伤了，从他家第一百个星级蛋糕店开业剪彩现场赶过来，送我去医院上药。然后又见坚持把我送到我家电梯口才回去工作。几分钟后，他又返回，把白玫瑰和刚做好的草莓蛋糕给我。我抱着白玫瑰傻笑，这应该是他送的第912捧白荔枝了吧？这两年半内没有一天缺席。草莓蛋糕也是我从小最爱吃的。我减肥成功后，他给我的蛋糕。从纯蔬菜蛋糕换成了草莓奶油蛋糕，也快一年了。我开心的进了电梯。看来你的小竹马也不过如此啊，都快三年了，陆大少爷都没接济你，让你住进他家的大别墅，就安心的让你住这破小区。我刚出电梯，就听到阴阳怪气的声音，我心跳慢了一拍。转头看到戴着鸭舌帽和黑口罩的万嘉诚斜靠在电梯门左侧，我没有应他，径直朝我家门口走去。他压低了声音追到我后面，给予说：“中你痛处无言以对了。虽然你们青梅竹马，你是肥妹的时候，他不爱你。现在你终于瘦了，哪怕有了几分姿色，他还是看不上你。”因为他见过你最丑的样子，最根本的原因，你王丽不再是富家大小姐，不再是国内顶尖火锅连锁店的千金了，不能给他陆家资源互补了，所以才不要你。而我可以念在当年你陪我住地下室创业的份上，可以多看你几眼，甚至拯救你。这一刻，我真觉得可悲。三年过去了。他还天真的以为我仍是那个可以任他拿捏的小白兔，他随便说几句话就可以让我神魂颠倒，为他冲锋陷阵，亦或是任他差遣，我都没找他算账，他就一副找我算账的气势，像是我欠了他什么。我虚弱的笑了一下，考虑到脚还痛着，就不想再和他掰扯分毫了。你爱怎么认为就怎么认为吧。我的事和你无关，你可以走了吧，你混蛋！万嘉诚被我激怒，他握紧拳头，目光狠厉，挡在我家门口，我一动不动，面无表情的看着他。现在我不是售楼处的销售员，也不想再对他客客气气。作为他前女友的身份，我也没有丝毫对不起他的地方，反而是他欠我一个道歉，僵持了快五分钟。万嘉诚败下阵来，他呼了一口气：“你的脚没事吧？”然后他拿出一直藏在后背的草莓蛋糕，轻放在地上，蹲下想看我的脚。他补了一句：“好心有灵犀啊，都买了草莓蛋糕，我先看看你的脚吧。”离谱了！两年前我们散步经过蛋糕店，我喊着要吃草莓蛋糕，他当作没听见。三年后才第二次见面，居然知道给我买来了。过期、多余又无用的关心，真的太廉价了。我脸上露出无语的表情，却再次惹得万嘉诚不悦。你就没想过来找我？我忍不住笑了出来。万嘉诚更加气急，一把握住了我。有什么可笑的？
。三年前我是创业失败了，但我也努力了呀，就像你努力减肥一样。王丽，你现在有什么困难，我可以帮你的。我现在直播卖货，赚了很多钱了，我也可以给你买一栋别墅。真好笑，他还把我当个傻子。他还以为我不知道他对我家火锅店做了什么事，我全身都在挣扎，脚再次被磨出了血，怎么这么严重？他眉毛拧成一团。你和李梦昨天如果不坐高尔夫球车，和我一起把二十七栋别墅之间的路程都走一遍，你就知道了。万嘉诚面色难堪，一边扶起我，一边解释道。梦梦不是故意的。当年他虽然出国留学了，但去那边也是端盘子、勤工俭学。毕业后工作两年后也没拿绿卡。得知我终于直播混得好了，他就回来参与我的选品团队了。以前我是很喜欢他，觉得他很漂亮，但现在的你也不差。如果你愿意，我们可以回到从前，三个人在一起也挺好的。而且那天我也不知道你在汤城五品上班，不然就不会去那了。但我又庆幸我去了，不然我怎么再能遇见你呢？丽丽，我笑得更大声了。我以前居然喜欢过这么恶心和无下限的人，你是在嘲笑我吗？我呼了一口气，尽量平心静气地回复他：“我本不应该再对你多言。”三年前分手时。我们就彻底结束了。三年前，我帮你还了四百万，没有给你要，是因为那时候我知道你没钱。现在好了，你有钱又出名了，那恭喜你。所以你连本带利，尽早把四百万还我。OK， 他愣了一下，丽丽，你现在对钱计算的很清楚吗？才让你还四百万，就很仁至义尽了。别逼我算总账。我推开他，快速输了密码进屋。万嘉诚嘶吼，穿过门板。我才应该是恨你的那个人，你现在凭什么一副恨我入骨的样子？还有，我不相信你不爱我了，不可能！我心砰砰直跳，却忍不住的开了门，朝万嘉诚回吼：“我都已经订婚了，你回去多照照镜子吧。你再不走，我立刻报警。”到时候让你的各路女粉丝和买货的家人们看看这个大网红怎么骚扰一个名为前女友的普通人，以及公开直播和你聊聊，到底谁更该更恨谁多一点。一个小时后，门外的万嘉诚总算走了，却把他买的草莓蛋糕留在了门口。我出门扔垃圾时，顺手把他的蛋糕扔进了垃圾桶。我想起三年前，我做完手术，又和陆源处理完妈妈的后事那天，我已经对找万嘉诚不抱任何希望了。一个月后，我回到地下室出租屋取东西，他却冷不丁的回来了。他活生生的站在我面前，像是才出去了几小时。我发愣了几分钟，然后收拾行李和他分手。那时候，我分手的决心来自于他的冷暴力和出事就玩消失的不负责态度。但没想到他后面还能给我重重一击。当时我或者还喜欢着他，但我的本能在保护我，让我离开他。那时他求饶，试图扣下行李留我，我丢下行李，头也不回的离开了。休养了半年后。我入职豪宅售楼处，成为房地产销售员。一年内，我靠提成还了巨额欠款的利息。后两年，我跳槽到汤城五品，一口气卖出八栋别墅，年终提成一千万。我一次性还清四百万债务，用剩下的钱在云南给我爸买了一个小院子，为他安置了所有养老设备。然后留给自己一笔钱，用作减肥、健身和定期去医院检查的开销。好在当初手术进行的及时，现在定期检查就是图一个安心，并慢慢的忘记万嘉诚，或者说强迫自己忽略他。
直到陆源帮我查出我家火锅连锁店倒闭的真相。他把资料和数据摆在我面前，我看完资料，我气到浑身发抖。除了客观原因，得知万嘉诚才是那个始作俑者，他有目的地接近我，利用我。最后又拿着我家的钱投诉搞垮我家，为的是报他父母所说的莫须有的仇。我家完全是遭受了无妄之灾，我妈还因此气病了，然后伤心离世。所以我才是那个应该复仇的人。我拿着资料去到曾经住过地下室找万家成，我要让他去坐牢，但地下室换了人住，他已经搬走了。我爸在陆源的陪伴下找了过来，他把一封来自监狱的手写信递给我，上面写道：“王民兄，小弟怀着万分愧疚给你来信，是我心蒙了猪油，要和你竞争，所以用了违禁物品，坑害了顾客，最终也害了全家，成为餐饮服务业之耻。入狱后，我还贼心不死，误导我而报仇。”但你我何仇之有？只是我妻以死相逼，我不得不让儿子走上我的老路，害得你的火锅店全军覆没。疫情侵袭，现实艰难，餐饮同仁本应同舟共济，我是罪人啊！现在判决已出，我和妻子都是无期徒刑，妻子已病逝狱中，我也会自杀以死谢罪。只求你高抬贵手，放过我儿。他是被我们这对丧尽天良的父母坑害的孩子，他也是个可怜的受害者。我下辈子当牛做马，尽全力弥补你王家和千百个被我危害了身体的顾客。万年绝笔！我爸抱着我道：“算了，丽儿，你的身体是最重要的，不要再伤神伤心了。我们现在也还完债了，你妈妈也不在了。”那兔崽子去坐牢有什么用？我们火锅店也回不来了。当初创立火锅店就是送给你妈的礼物，现在他离开了，就让火锅店也一起离开吧。爸爸累了，谢谢李儿给我买的新家。云南大理很暖和，四季如春，酸辣鱼特别好吃。你和元儿有空了，就多来看看我，我给你做鱼火锅吃。我不接受。我叫喊着要为我们家讨一个公道，哪怕万家成是被骗的，他也是挥刀砍向我家的那个人，用的还是我家的钱来完成他砍倒我家的全过程。我怎么可以放过他？我让陆源去查万家成的下落，陆源和我爸同时握住了我的手，让我平静下来。我爸说：“善恶终有报，我相信现实报。”他妈妈已经得了报应，死了，还会有更多的报应会来的。但这个报应不需要你去设置，也不需要你去惩罚他。我只希望你好好的，陪我去墓地看看你妈吧。我泪如雨下，挽着我爸的手去了墓地。一年过去了，我在陆源和我爸的陪伴说服下，不想再和万家成计较了。现在他倒是和李梦气势汹汹的杀回来欺负我了。周末售楼处最忙的时候，李梦一个人来了。他被店长和其他店员多人簇拥，却又提出要让我带看的需求，我直接拒绝了。他叉腰气急道：“知道拒绝我，就不知道拒绝万家成，还让他给你买草莓蛋糕吃呢。”你以为你现在变瘦了就可以重新和他在一起吗？我回来了，没门八卦吃瓜的同事已经开始七嘴八舌的议论。你可以去我家门口的垃圾桶里翻一下那个蛋糕，说不定还在。我淡然回复，然后继续处理手里的工作。万家成不可能喜欢你，因为你曾经是大肥妞土老帽。李梦更加气急，我无语住了，叹了口气，再回复：“你和万家成都装幼稚是吧？背地里都干些龌龊事，明着却都总在说些肥瘦、喜欢不喜欢的过场话。扮猪吃老虎不是这么玩的，天天把喜欢挂嘴边的你们俩，到底有没有真心喜欢过谁？”
我喜欢万家城，天地可见。李梦开始起誓了，幼稚的行为和他貌美的气质完全不搭。我拿出几张资料扔在李梦身上，笑着回击：“那你好好回忆一下，当初你是怎么投诉万家城家的火锅店？”他家的火锅店能倒闭，得给你送一枚勋公章吧。李梦的脸瞬间变白，颤抖的拿起资料。你怎么可能会有这些东西？若要人不知，除非己莫为。你慢慢看，我还有很多份可以分发给大家，也可以闪送过去给万家城。他如果直播的时候收到，应该会很惊喜吧？假的，都是假的。王丽，你构陷我。李梦在店员改变风向的八卦吃瓜声中落荒而逃。在我还不认识万家城和李梦时，他们就在一起了。但万家城父母看不上李梦，极力反对，说他是没用的花瓶。李梦当时也是个班花，自尊心受损，他就放老鼠和蟑螂到万家城家的火锅店进行投诉和差评。投诉时，他还添油加醋的乱说了一些话，导致卫生局和消费者协会彻查。恰巧万家成家的火锅店也不经查，真的查出了某些违禁物品。之后，火锅店倒闭，以及他父母入狱，顺的行云流水。万家成的恨也转嫁到了我家，然后开始他的复仇计划。李梦反而像个没事的人，考研。出国回来给万家城要房子，啥都不差，因为他很确信万家城很难怀疑到他。毕竟他当初那么可怜、无辜又美丽，并且他是化成了男生的妆去万家的火锅店找麻烦的。但现在这些资料正在闪送给万家城的路上，我原来是可以放下了，但是他们现在要接二连三的恶心我。那我是不是也需要反击一下下呢？万家城在汤臣五品置业买别墅的事在网上传开，店长顺势请他直播帮门店卖房子，这不算啥。之前还有女主播直播卖飞机呢，我会比他更出色。万家城夸下海口，连续直播三场，销售员配合图文解说和万家城眉飞色舞的推荐下。再加一点，他主动聊起的个人家庭情况和情感八卦。三场直播下来，豪宅卖了十套，别墅卖了三栋，算是很不错的成绩了。万家城也收到了汤城五品的巨额佣金，门店还准备举行一场答谢会，既答谢购房的新老顾客，也答谢万家城的卖力推荐。毕竟。他在卖房直播时，声泪俱下的控诉了他的白月光，毁了他家的火锅连锁店，还骗他花重金买别墅，立了一个落魄公子曾坠入情网，凄惨人设，连的富婆姐姐下单购房，我觉得好笑。毁了他家店的是他们自己，李梦只是催化作用罢了。但转念一想。这也是他和李梦到了狗咬狗阶段，还相互利用的筹码吧。毕竟万家城很早就学会了利用身边的女人。答谢会上，我故意和万家城保持十米开外的距离。老客户罗女士拉我过去寒暄，怎么没看到陆总呢？我以为今天能看到他。罗女士是第一个购买我别墅的人。后，我把他引荐给同样买了汤城五品别墅的陆源。他入股了陆源家的第66家门店，每年收益颇丰。陆源出差了，估计今天赶不回来了。果然，陆总的事还得问你。听说你们好事将近，他开着玩笑。我们约着下次再聊。随后，我去了趟卫生间整理仪容。出来时。正面碰上了万家城，他唇线紧闭，脸色阴沉，目不斜视的跟撞过我肩膀。我一吃痛，停下等他过去，同时心里松了口气。我们互为陌生人，或许是最佳状态。活动进行到一半时，万
，万嘉诚开始在那边发起了红包雨。他好像把刚刚在汤臣五品拿到的一千万佣金全都发了出来。在场的都是购入豪宅的客户，但抢红包的热闹谁都抵抗不了，甚至店员都失态的冲上前问。销售也可以抢吧？他说：“当然可以了，在场的都可以。”然后他瞬间被众星拱月，再次把活动推向了高潮。几分钟后，红包好像抢完了。万嘉诚清晰又沉郁的声音传了出来：“谢谢大家的捧场，现在红包抢完了，要麻烦大家帮我个小忙，请大家找出现场最爱吃草莓蛋糕的女生。”我有话对他说，僵立在最最外围的我，心里涌起了不好的预感。他到底要干嘛？有销售搭话，草莓蛋糕，好像王丽的工位上总是见到，不会是他吧？他目光逡巡了一圈，穿过人群，落到了我身上，然后笑着说：“对，是他。”哇哦！全场惊呼，我的脸瞬间涨红了，脑子嗡嗡的。感觉所有人都看向我，有好奇的，看热闹的。我被其他销售推了一下，全身僵硬的我却完全无法动弹。我看着他一步步走向我。丽丽是我三年前的恋人，在我最困顿的时候，她陪着我住地下室。我生日时，她给做草莓蛋糕。我当时是个穷小子，但也承诺过会给她买个大房子。但后面因为一些误会，我们分开了。但我每一次面对低谷时，我想到的都是丽丽和草莓蛋糕，它给了我很多力量，支撑我走到现在，才有了今天的我。在那些平淡又艰难的岁月里，我早就把丽丽当做最重要的人了。所以我很感谢汤臣五品，让我们重新相遇。刚刚的红包。就当给娘家的彩礼了，谢谢大家的支持和捧场。我瞪大了眼睛，暗示他不要再说鬼话了。我不想在这个场合成为主角，被架在高处，成为笑柄和八卦，因为这是我工作的战场。但他好像并不愿意停止，他看向我，丽丽，以前我们因为一些外力分开，甚至有过你不知道的误会。但老天让我们重新相遇，所以我以后的人生还想把你留在我身边，还是想和你一个人分享。不管你是胖是瘦，我都会永远爱你。你愿意重新给我做草莓蛋糕吗？他说着深情的话，却让我无比恶心。他真的爱我吗？一定不是的，因为我看清了他的眼神，一股寒意袭来，我牙齿开始打颤。那眼神十分冰冷，不管我如何回应，他都想毁了我。我已经不喜欢吃草莓蛋糕了。我躲过他即将拥过来的怀抱，准备正式当面对他。我要掀起往事，挑明真相，痛痛快快的回击他。突然，一声严肃的男声响起：“放开他！”陆源推开万嘉诚，把我护着后面。别担心，有我在。万嘉诚，你未免太过自信。他为什么还要选择你？凭什么在为你做草莓蛋糕？不选择我，难道选择你吗？陆总，万嘉诚像一头斗牛，开始发狠，给大家介绍一下这位陆大公子哈。他是丽丽的发小，在丽丽家最落魄的时候，他都不曾借过王家一分钱，度过难关。我和丽丽分手后。他像狗皮膏药一样贴着，却不给丽丽一个名分。那我现在回来爱丽丽了，他是不是该退位了？现在一片哗然，再次吃起瓜来，被他这么颠倒黑白一刺激，我的胃部开始不舒服，像是胃炎犯了。我浑身开始冒冷汗。万嘉诚得意洋洋地看着我和陆源，像是抓到我们背叛他的证据。陆源呼了一口气。扶住了我，朝我耳边说：“等他三分钟。”随后开始四平八稳的输出：“你刚刚挥金如土，把佣金全部当红包发了，怎么不记得还一下李儿三年前替你还的违约金四百万？”
，你现在能靠着直播带货大火，那三年前你为什么能败光李儿家投给你的一千万？你用那些钱做了什么事？需要我提醒你吗？你以为李儿我们不知道？我们能查到李梦投诉你家火锅店的线索，当然也能查到你暗中雇人投诉李儿家火锅店的证据。你为什么要把大家当傻子呢？王家的火锅店因为你制造的五千多个投诉，遭受了无妄之灾，欠下巨款。王母去世都是因为你，你本应该把牢底坐穿，现在还有脸说要回来爱李儿？现在我们手里仍然有一切证据，只要我们愿意，随时可以发到网上，然后到派出所报案。一年前，丽儿就想送你进去了，你最好自求多福。还有，只要我想，哪怕没有这些东西，毁了你也随时可以。陆源停了一下，看了我一眼，转向看客。现在你们喜欢的不行的这个大网红主播。四年前，怀着恶意接近李儿，利用他，竟干些伤害他、毁掉他家连锁火锅店的勾当。现在暴富了，第一时间来他上班的地方买别墅，为难他，还嘲讽我不给李儿名分。李儿是个物品吗？需要我来标价给名分？李儿的爱情选择是自由的，我完全尊重他。倒是万嘉诚刚刚还发红包，利用你们道德绑架他。你们说他还是个男人吗？一会我也会给大家送上红包，数额是万嘉诚的双倍，但绝对不利用你们做任何事。我合理而先撤了。今天的事，你们要不要外传完全随意，但只要求尊重李儿，传播客观事实。谢谢大家。万嘉诚和在场的人都懵了，随后哗然，七嘴八舌的议论。他们看万嘉诚的眼神都变了，万嘉诚脸色煞白，向我投来询问的目光。我不给他任何眼神，看向了陆源。陆源握住我的手，走了出去。我们刚刚坐上车，陆源就给我递了一颗肠胃药和温开水。我刚刚看你脸色有点不太对。是不是胃不舒服？我点了点头，吃了药，捂住胸口，顺了气，才和陆源说：“谢谢你，不许再说谢谢了。你胃不舒服，一定是上班太忙，不按时吃饭。虽然我身上随时备着药，但有时不能第一时间递给你，该怎么办啊？”陆源担忧地说：“我是谢谢刚刚在里面，你说了我一直最想说的话。”我顿了一下。你放心，要我也背着，我会听你和我爸的话，顾好身体。陆源还是有点担忧，你先透下气，一会我们再出发。我刚把头转向车窗，就听到了那个熟悉的声音：“丽丽，对不起，是我爸妈让我害你们家，是我不好，我不该利用你，我早就后悔了，所以一直想要弥补你。我以为你一直不知道，所以才。”万嘉诚拉着车门，痛苦隐忍的道歉和忏悔，表情仿佛快要哭出来的样子。换我来做草莓蛋糕好不好？我每天给你做好吃的，以后你不需要去上班，你安心在家做全职太太。求求你给我一次机会，让我好好弥补你，连带我父母的那一份。他扒拉着车门，跪下求我下车，眼睛已经湿润通红。我叹了一口气，心想他是不是疯了？陆源看不下去，下车揍了万嘉诚几拳。你最好是真的愧疚，想道歉，而不是担心我们把资料发到网上毁了你的网红主播的事业。我是真的忏悔，我什么都可以不要。丽丽，求你回到我身边，给我一个机会赎罪吧。万嘉诚嘴角出了血。他继续跪着来到我的车门处，求我。马车变回南瓜，曾经小心翼翼编制的童话早已落幕。王子自以为只要他忏悔就可以回到从前，但我已经不再爱他了，所有的滤镜都已褪去。现在的他只不过是一个比我高很多的普通男人而已。你会和伤害过你
，甚至伤害过你家人的人在一起吗？我冷漠的反问他：“我妈已经被你家害死了，请问你怎么赎罪？以命抵命吗？”他突然哽住，闭上了眼睛，没法回答我。大概他自己也知道，有些事已经无法挽救了。陆源回到车中，耐心的看着我，我点了点头。然后开着车扬长而去。秋风吹过，扬起地上的落叶。后视镜里的万家城和那些痛彻心扉的回忆，被我们远远的抛离。一年后，我升任汤城五品总店店长，每月带着销售员完成不少于二十栋别墅的订单。陆源总担心我太累，又犯胃病或者脂肪肝，他陪着我健身时。小心翼翼地投出橄榄枝，邀请我去他家的连锁蛋糕店做商务总监。我没有接受，表明更想做现在的工作。陆源虽失落，但仍然尊重我的意愿。我为了向他证明我有认真照顾身体，邀请他自驾去云南看我爸。我生龙活虎地开了三个小时，换路原来开时。我在他旁边睡了很长很深的一个觉，醒来的时候天已经黑了。我身上披着陆源的外套，他握了一下我的手，醒了，差不多还有一个小时就到了。王叔说准备了鱼火锅，不知为什么，每次和陆源在一起，我都安然自若。他每次都在我最困顿的时候出现，每一次都能紧紧抓握住我的手，然后给我安慰。小时候游泳时，我快沉溺时；考研教室外，我快窒息时；马路边，我晕倒时；答谢会上，我被道德绑架时，陆源都能及时出现。我轻声地说：“陆源，你好像我的天使。”陆源没听清，你说什么？是不是饿了？先吃个苹果垫一下吧。我说。你好像我的天使蛙，以后我们专吃蔬菜蛋糕好不好？再也不吃草莓蛋糕了。陆源温柔的笑了。好，我们把连锁店里的草莓蛋糕也给下架了，以后都不卖了。我点点头。陆源，我们要不要把青梅竹马的关系再进化一下？陆源眼睛霎时亮了，但瞬间他又变得有点紧张的确认。你不会是在报恩吧？报什么恩？小时候把你从游泳池里拉上来的救命之恩，在生意场上杀伐果决的陆源，从紧张变成慌乱啊！为什么我不能喜欢救过我命的人呢？为什么我不能喜欢值得我信任的人呢？为什么我不能拥有让我感到安全感的伴侣呢？我一连三问，逗笑了陆源。还有。你好，帅的好不好？每次你陪我去健身时，都有肌肉美女给你要电话，所以你愿意做我男朋友吗？陆源把车停到路边，小心翼翼的从衣服口袋中拿出一枚鸽子蛋钻戒。李儿，听说你对外声称已订婚，所以我很早之前就准备好求婚戒指。春末夏初。白玫瑰和粉玫瑰开到最旺盛之时，我和陆源在大理举行了婚礼。我爸信任的把我的手交给了陆源，他笃定的为我戴上戒指，说会爱我一生一世，而我也会用尽余生加倍珍惜这个从小就满眼是我的大男孩。我们会生一个宝宝，不管他或他会不会喜欢粉色，会不会是个小胖子。我们都会好好呵护，真是爱着他们。阳光真好。春天说他会常住在我们身边。正文完，番外，万家成得知王丽和陆源结婚后，颓废的不吃不喝了一周。他又给王丽的账户打了四百万，留言：“这一次是礼金，祝你幸福。”王丽收到后。把半年前收到的四百万还款放在一起，总计八百万都捐给了云南山区的青少年教育。不久后，万家成直播带货翻车了。万家成在一次穿女装带货粉底液直播时，美得惟妙惟肖。
他一边喊着屏幕前的姐妹们下单，一边和榜一富婆谈笑风生。变装后比女人还女人，太让人心动了！救命，该不会真的是姐妹吧？太美了，下辈子一起做姐妹吧！万嘉诚的女粉在发出夸赞的弹幕，他却语出惊人：“做什么女人啊？做男人爽死了！不用生子，不用身材焦虑。”下辈子还做男人？此话一出，他之前玩梗嘲笑高学历女性的直播语录也被扒出，同时他偷税漏税的事情也被扒了出来，瞬时引起轩然大波。万家成女装测评带货是抢夺女性职业资源和生存空间，利用女性又嘲讽女性。吃女性红利又伤害女性的垃圾男去死！戴面具虚伪主播，骗女粉钱的骗子，赚那么多钱还偷税，世界级蛀虫！万嘉诚的女粉气愤不已，纷纷退单投诉。陆源看到这个新闻后，顺手把万嘉诚几年前构陷王丽家火锅店的资料传到了网上，同步炒热了一波。把事实还原，给了王爸和王家已经倒闭的火锅店一个迟到公道。以前我们给过他机会，想不到他不知悔改，做出更多违德违法的事，那也就不值得原谅他了。这是陆源和王丽家官方又真诚的回应。此后，哪怕万家成录视频公开道歉，给每一个女粉手写道歉信。都阻止不了数十个和他解约的商务合作，他开始面临巨额的赔款和违约金。水能载舟，亦能覆舟。昨日利用他人，辜负真心；那今日众人也能把他送上法律和道德的天平。而这一次，不会再有傻女替他还账。万家诚需要用他的后半生承受应有的代价。秋风起。迟到的现世报终于来了，他也彻底失去了星光、玫瑰和月亮，以及贫瘠生命中唯一闪闪发光的人。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。